दुईजना प्रश्न करने मानस प्रश्नोत्तर कस्त हो मैं अलग उत्सुकता जागि रखे एवटे विधा में रमे रमे मानसर को मनोवृत्ति कस्त हो फरक हो दुईटा पात्र को मनोभाव कस्त हो सौहाद्रता बड़ी कि अलग मा मानवीय गुण जिस हम ईर्ष्या भो छो जान का लगी सब कौतूलता को पाटो फुकाउन का लगी हम दुईजना वक्ता मंत्रण करना चाहूँ राजेन्द्र बानिया साथ साथ टीकाराम यात्री सत्र को नाम स प्रश्न प्रति प्रश्न धन्यवाद किताब जात्रा विशेष धन्यवाद एटा हम मन में कौतूहलता थी प्रश्न थियो प्रति प्रश्न भी थियो यक्ष प्रश्न भी थियो तो टीकाराम यात्री जो एपी वन टेलीजन को एडिटर इन चिफ हो टेलीजन यात्रा को कुरा मैं सब भाई पेल पटक वहाँ लेटा बना थे मैं को टेलीजन कार्यक्रम को फैन हो औपचारिक रूप में हम देखभेट सुरू भाथ लमो समय हमें एवट टेलीजन में काम ग्यौं तर संग पर्दा में देखिएन ते पड़ी को यात्रा वहाँ को एपी वन टेलीजन रेरो हिमालय टेलीजन वहाँ को तमसम ज्योतिर्गमय अर्थ अंध्यारो बा उज्यो तर्फ को यात्रा मेरो एक सौ प्रश्न अताब जात्रा खासगरी टीकाजी रही तब एक ठाव में राखे तब संवाद सुन्न मन छी हम मन तो प्रस्ताव ने छोक थे ऋषि मशेष धन्यवाद भन्न चाहूँ र आज को यह प्रेक्षालय में रहने भैया र प्रत्यक्ष रूप में यह प्र प्रश्न प्रति प्रश्न लासगरी मेरो अत्यंत अन्य मित्र टीकाराम यात्री रही हमी बीच को यो संवाद प्रश्न प्रति प्रश्न लाइर पक्क जीवंत रूप में हम इस अगड़ी बढ़ाने प्रयास करने तैयार को साथ समर्थन सहयोग सुझाव रचनात्मक आलोचना सब रहने भाई अपेक्षा का साथ यो सत्र आरंभ कर टीका जी बड़ा सकस भी होने रहे सुविधा भी होने रहे प्रश्न आप में आधा उत्तर हो भाई तर यह हम प्रश्नकर्ता को मत भूमि का में छन प्रश्न भी संगसंगे संवाद भी संबोधन भी अगि सामजी ने राखे प्रसंग बड़े सुरू करूँ सामान्यत एवट विधा में भैया मानेह को संबंध कस्त हो भाई ठानी अज एवट विधा में टेलीजन कर्म में शायद सापेक्षित रूप में सफलतम मानर मध्य में पर्ने एक प्रकार के उन्नीर बीच में तुस्र भत्कोस नहीं बड़ी हो एक प्रकार को सम्मान श्रद्धा और सहयोग भाग भानी सब तीर हो कवि में सिद्ध हस्त कवि ती दुईजा कवि मिलते हैं राजनीतिज्ञ को झन के कुरा भ सब इंजीनियर को चिकित्सक को सब तीर तब को ठूल गुट उपगुट सन्देह र एक प्रकार के शखा उपशंखा गाँच तर हम संबंध कस्त हो हमीर एक प्रकार के पारस्परिक रूप में जुहारी का लगी शायद जुराइद होविन्यूज टेलीजन में शायद तेरह चौदह वर्ष अगड़ी हमी संगे मत काम करते थे वहाँ आर हम एक अर् के यो अड़ेस लगने भित्ता भय तैंखि तो भित्ता गत सातासम हमें बेलायत यात्रा कर समेत हमी रूम पार्टनर होने यहीं तय भैस तो किसिम को हम एक प्र फिर हम दुईट विवाहित हूं हमारा संतान भी है रूम पार्टनर अर्क अर्थ नलागोस् कृपया तैं अलग टीका हमी बेलायत बाल फर्किखे में हम सीट हवाई जहाज को सीट फरक पड़ा थो तर हमी संगे जाने टोली का साथी संग तो सीट थी अभी वहाँ पैला टीका दाई लायन दाई लखूं ते पड़ी हमी बस हम सीट वहाँ व्यवस्थापन कर दून भाथ एवटा दोसों प्रसंग चाहे यही किताब जात्रा में हमी संग एवट फ्रेम में देखिने कुरा होता टीकाजी ने मैं आमंत्रण करो बैठक को लगी रामी संग एवट वहाँक गाड़ी में हम गए थे शायद है गई सके पाड़ी चाहे आयोजक साथी में एटा प्रश्न चाहे रहे वहाँ साई मिलने साथी हो या प्रतिस्पर्धी हो सामजी ने प्रसंग भी तय थी 
वहाँ को बीच में प्रतिस्पर्धा को तुष कति या छी छ नजानी तो हिसाब से भिपी होला या प्रतिस्पर्धा होला भाग मेरे तेस में जवाब सही के हम प्रतिस्पर्धा छोड़ प्रतिस्पर्धा छ तर तो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा छो आपू जितने भाग अर्क जित्ता खुशी होने प्रतिस्पर्धा उमेर का हिसाब से मंदा कम उमेर को हो टीकाम यात्री म स्नेह का साथ वहाँ लेर बेला में टीका भनी रहा हो तर टीविजन कर्म में प्रश्न सोधने कर्म में टेलीजन में वहाँ मंदा सीनियर भी हो रहा प्रश्न सोधने कर्म में भाग वहाँ के जिते मैं रुचि लग जीति अनुभूत हो तसर्थ तो प्रतिस्पर्धा को अभ्यास हम तेरी ईर्ष्या का हिसाब करो भावला रामी जब तो कार्यक्रम में भेटिय हमी प्रस्ताव स्वीकार गये ते पचाड़ी आयोजक अचम लगे थे साँच टीविजन में उस्त प्रकृति का कार्यक्रम चलाने दुईजना को बीच में ये धे मित्रता होद अल तो सामजिक संचाल ने भी धे सुविधा दिया हमी धेरे जसो कार्यक्रम में संगे हो टीकाजी लिया भाई सकू हमी एगार बाहर दिन को यात्रा संगे संपन्न कर आयो कोठा में संगे थे ट्रेन में यात्रा कर संगे सीट में बस्थ्य हवाई जहाज में संगे हो रहा काठमंडू बा एयरपोर्ट जहाँ एयरपोर्ट बा घरसम जी हम संग थे रज अर्क रहस्य उदघाटन धेरे ठा हो न हो काठमंडू का सावजनिक कार्यक्रम में संपादक जाने अथवा अरुण प्रस्तुता में जाने होनी हमी दुईटा गाड़ी में जादन प्राय म मई ड्राइवर को भूमिका में हो मेरे गाड़ी में दुईजा जाने के एक प्रकार को सन्देश भी हो रो कु हमें यदा कदा आत्मप्रशंसा रत्मव्यंजना का रूप में न भर तो अरुण का लगी अनुकरण भी होगा सामान प्रतिस्पर्धी सामनांतर रूप में गई रहकर बहाव का दुईटा पात्र मिलना सकने रहे तिहर चाहे प्रतिस्पर्धी न भर अड़ेस लगने भित्त बन सकने रहे एक प्रकार के सावजनिक रूप में हम अभिव्यक्ति द्वारा आत्म रंजना भांदा आत्म स्वीकारोक्ति तैयार अनुसरण का लगी आग्रह भी हो टीका ये एवं महत्वपूर्ण टीकाजी ने भन्द्द अब अलग मई विप्ल प्रतीक दाई एटा कुरा वहाँ को अंतिम कविता एकचोटी साभार लिखे अीकाजी प्रश्न करो वहाँ को कविता भनी रखे थे बुआला इंजीनियर चाहिए आमाला डॉक्टर चाहिए हजर बुआला वकील चाहिए विप्लव दाई ने तो कविता आज फेरी म प्रेक्षालय में बसर वहाँ को कविता सुंदग तो मेरा लगी सुनाईद जस्तों मैं भाथ्य क्योंकि मेरे बुआ आमा मैं स्कूल पढ़ा खेल में भन्ने गुक एवटा चीज सब भाग बड़ी थी तिमी डाक्टर बनु पर्च मैं धे सावजनिक कार्यक्रम में भाया कें डाक्टर बनु पर्च भाई दाई इंजीनियर छ दाई इंजीनियर भाग नाता ने भाई डाक्टर भोटा छोरा डाक्टर एवटा छोरा इंजीनियर होता बुआ आमा को सज में जो प्रकार को इज्जत छो इज्जत का लगी संभवतः तो वहाँ मैं डाक्टर बना खोजन भाथ म डाक्टर बन सक बेला मेरे बुआ आमा को एकदम धेरे चित्त दुख्या थे आज चाह म वहाँ को घर में वहाँ ओक्छान में सुते रात नौ बजे कार्यक्रम हेन पाऊँ बल्ल वहाँ गर्भानुभूति करने ठा सृजना भाषा तेस कारण एवटा चीज रही आमा बुआ का लगी कसरी सुख और खुशी दिन सकता यहाँ विद्यार्थी भाई बहनी कतिपय युवा साथी होगा तीक सुना जबरजस्ती सुना अब मीकाजी तबला सोन चाहूँ धेरे मानसला बरू मैं चाहे एवटा कार्यक्रम में म कसरी पत्रकार होना आईपुगे उन असफलता ने मैं पत्रकारिता में लियापुर आयो मैं भाया तर आजसम तैं तसरी पत्रकारिता में आई आने भोन संभवतः मसंग भी भन्न भाषा हम मित्रता को अच्छे के दूरी बाकी जस्तु है अभी भर्खर तीत नजिक भज अलग खोलने हो कि ये वास्तव में मेरे मेरे व्यक्तित्व भाई व्यक्ति भाई मेरे चरित्र कस्त स्वभाव मेरे श्रीमती धेरे पाटो ठा छेन नकारात्मक पाटो को अर्थ में होना तबर हुटिंग संगकेतर्फ को होना क्योंकि म जो पेशा में छू तो म बहिर्मुखी किसिम को पेशा में छू तर म्यक्तिगत रूप में असाध्य अंतर्मुखी स्वभाव को मं राजेन्द्र दाई अथवा राजेन्द्र जी ररक के होने मैं तबर सामजिक संचाल में हेनहला मेरा कुने सावजनिक विषय में सावजनिक टिप्पणी होते अत्र है कहीं कुछ भी सावजनिक विषय में मेरे सावजनिक टिप्पणी होते न तीखो हो न न पेचिल हो न घोचिलो हो म कहीं नौपिए होने इसको अर्थ तर मेरे तो स्वभाव नहीं भैन सावजनिक रूप में मड़ सामजिक संचाल में ट्विटर में फेसबुक में अरुण कुछ मध्यम में मानेह मपेक्षा नहीं करूँ म 
के रे धेरे लाई मौसम का जोड़ी एका नौ जोड़ी एका राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पात्र लाई जन्मदिन को सुबह का वाला बनो ला आपनों टेलीविजन लाई आपनों कार्म लाई और ना पूर्ण पोस्ट लाई स्वामी तुलिया रा तेज का पोस्ट है रूसियर करूला के करूला तर व्यक्तिगत रूप में मेरा कुने पनी कुरा तेज़ है ले मेरा श्रीमती लाई पनी था सही ना बनना खुशे को त्यो आर्थ भाव कि ना बनी घर में बसे पसारी मेरो बेवसाइक ज़िंदगी को त्यो ताज बिप्लव प्रतीक दाई ले राती सुत्ता तो आठाउन उनसा नहीं आठ जाई ना तेज़ तेरी मोपनी तो आठ आठायर जान्सु घर में घर में मौ मलाय नजीक बड़ा सीन नेरा ठम्मियों ने मानसे ले मलाय ते ये उड़ा साधारण असल तर नवनो तर एक प्रकार को ये उड़ा मानसे का रूप में बुद्धिसंग ये प्रश्न लाय जाए उत्तर टालना के लायक अंत उत्तर टालना ही ना उत्तर टालना ही ना कोई लेकिन तो कुटने तो बट्टे ही बनी होना सक्षम होला तर तो उत्तर ट तो उद्देश्य करना सक्यो बनी पिन तो कुटने तिक रूप में तो उनको किन्हें बनी होना सक्षम होला पंद्रह वर्षा संभवतः भाव अमी संगे संगे हिड़े को पत्र कहीं तय करें तो अजय दो ही दशक बंदा बड़ी बड़ी बो है ना अमी फरक फरक ठाउ में थियो पची फरक फरक ठाउ में पुगियो तर अमी संगे धेरे समय संगे उधे करके पंद्रह � सोचने वाले मैंने जबरजस्ती जवाब देने को रहा है ना ऐसा और सफलता ले पत्र कहता मैं आपको बने नहीं मिले तो भाई जो कोशिश पत्र कहता मैं आपको अली देरे तो भाई इसको इसको अली कती परोक्षय परोक्षय रा कुटने तिक रूप में बनो तो भाई रा मेरो एवढ़ा कुरा ची समानता पाया एवढ़ा छोरो लाई डॉक्टर बन पुल्टा में बुआ आमा को पुल्टा में पढ़े पची स्कूल को अली अब्बल ने विद्यार्थी पुरवांसल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी हो तो अपनी बड़ा बिचित्र को विधाती हो बिशेष चीज़ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन अब ऑयल मलाई फ्रीज राम रेड खोलना पनी आम दिन तेरी तेरी निरक्षर जस्तोचु प्रव यो मेरा लागी वही ना रहे सब मैं यो पढ़ना सकती ना सकनो तो सकूंगा तर त्यो मैं गए गुजरे को ये वाला पात्र रे इंजीनियर बनूंगा तर मैं मानसेजी बनना सकती ना तो वेर को असल सोरोजी बनना सकती ना बने पसारी आमाले नमांदा नमांदे बुआले बने पसे लट ठीक सा गरी खाओस बने रा त्यां बड़ा के � लाख से रायंद्र बानिया को यो चाहिए बानिस सुधारे होंगे तो बीच में टॉकेट टोक दिया ले वहीं तो तो बीच में तो छोटा ही यक्ष प्रश्न को संभाग होता वहाँ को रा मेरो ये उटा यो बीच में चाहिए हमें ले संभव तो सीर कर रहे थे ना आज रस्तों के आतंक पर ही बाहर हमें दुबई आ विज्ञान संकाय तरफ का विद्यार्थी तो तो फेल हो ही ना तो तो वाको वरने कर रहा है वो फेल को प्रश्न आऊं दे इस अब तो अपनी संभव तो पहले बड़ा बुआ आमला अपन था सही ना बोला अब यो यूट्यूब में टेलीविजन में कहाँ बड़ा प्रसारित होने वो प्रसारित हुआ बसे वित्तीय पर सकी कि उनसे था सही ना वो इतनी रवासी उद्घाटन यहाँ ले करने ला� आमा पसारी को और को साइनो मामा बन्सर नहीं मामा मैनेजमेंट पढ़ दे उन्होंने तो अनि मो मैनेजमेंट पढ़ना लाई फिर एक आरा पढ़ना था लियो एक आरा मात्र रामरे अंकल ले यो अंकल मात्र ये ना स्टैमिनर बन्सर क्या रा तो बारह माह के बाद वनि एकाउंटेंसी को क्रम मात्र मेरो कैंसर का साइकेट्रिक पैसेंट मो सत्ता इस दिन समो अस्पताल में बसे यो दोस त्यो दोरियारे एकाउंटेंसी दोरियारे एकाउंटेंसी को परीक्षा दिनों पर ने दोस से मोइले काकलाई लाई रहा चुके बारह को अक्षय चाहिए मोइले दोरियारे मात्रे उत्तरी नगर ना सफल भाई तो सुअवसर प्राप्त हो यो पनी मिले मोइले साइंस तेसरे वर्षम पास करेगा तेस्पी साड़ी � अब त्यों पनी सही बीता बनने की न बनने अंग्रेजी साहित्य रा राजनीति केरे राजनीतिक शास्त्र पढ़ियो स्नातक उत्तर में अपनी 
ती दुईटै बिदामा गरियो तर आज चाहिँ मलाई फेरि त्यहाँ निर फेरि पनि टोके फेरि पनि रोके तपाईले त्यो फ्रिज खोल्ने पर्दाको र फ्रिज खोल्न नजान्दा नजान्दाको त्यस पछाडी तावाबाट उम्केको मासु भुङ्ग्रोमा भन्या जस्तो म्यानेजमेन्टमा अर्कालाई दोष लाएर अथवा त्यो असफल हुँदाको दोषको भागी चाहिँ म एक्लै थिइनँ त्यो परिवेश थियो त्यस पछाडी ब्याचलरमा पनि आज यो पनि उद्घाटन भयो रस उद्घाटन भयो तपाईँले पढेको चाहिँ अङ्ग्रेजी तर बोल्नलाई चाहिँ यो नेपाली जान्दछ भन्ने भ्रम छ होइन नेपाली कतिपय त शब्द कसमै नभएको नि नभएको ठानि नि यो यो समर्थनको ताली हो कि कटाक्षको ताली हो यो मेरो प्रश्न रुचि परेको ताली हो त्यसैले त मैले सही प्रश्न आधा उत्तर भन्या हो नि अब अगाडि जाऊँ तपाईँ पत्रकारितामा कसरी आउनु भयो त्यही बिचमा अब त्यो त एउटा एकाडेमिक तहगत रूपमा प्राज्ञिक किसिमको उन्नयनको कुरा भयो तर त्यही बिचमा पत्रकारिताको किरोले टोकिसक्या थियो अब हामी दुईटैले भन्नुपर्छ त्यो कोही न कोही हामी दुईटाको कोही न कोहीको त्यो साँच्चिकै आदर्श भन्ने त हुँदैन तर सानो तिनो रूपमा आफू जेमा हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ कोही न कोही मार्गदर्शक हुन्छ परोक्ष त्यो मार्गदर्शक भनेको अर्जुनको जस्तो कर्णको जस्तो पनि हुनसक्छ एकलव्यको जस्तो पनि हुनसक्छ गुरु गुरु नथापिकन गुरुलाई नभेटिकन त्यस्तै पात्र सायद तपाईँ र मेरो तपाईँले पनि उत्तर दिए पनि नदिए पनि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने दिशा निर्देश हामीलाई यो संवादमा डोरिनका लागि काहीँ न काहीँ त्यसलाई त्यसको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा त्यो थियो होला तपाईँले भन्या जस्तो त्यो गुरु चाहिँ कस्तो कुन रूपमा र को हुन्छ भन्ने कुराको कुनै आकार हुँदैन मापदण्ड हुँदैन र उसको योग्यता पनि हुँदैन मलाई चाहिँ म सानै उमेरबाट मञ्चमा गएर बोल्ने भाषणबाजी गर्ने त्यो पनि गोर्खा जस्तो बडो धेरै राजनीति हुने ठाउँमा जन्मेको र बाबुराम भट्टराईहरू पढेको स्कुल पढ्या त्यसलाई यसो भन्दा नि मिल्छ म पढेको स्कुलमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि पढ्नु भयो त्यसले गर्दाखेरिमा मलाई एकजना मित्र म नामै लिएर भन्छु म रेडियोमा मेरो यात्रा आरम्भ गर्नु अगाडि चाहिँ एकजना टिकाराम नेउपा नै भन्ने तपाईँले तपाईँको नामसँग नै अलिकति जुड्यो होइन कतिपय हाम्रो दर्शकलाई थाहा छैन तपाईँको उहाँको चाहिँ चौला गाई हो त्यो पनि रहस्य उद्घाटन गरिदिनु आज धेरै पोयो फुकिन्छन् जस्तो छ त्यस कारणले उहाँले मलाई चाहिँ एउटा रेडियोमा त्यति बेला तपाईँ आवेदन दिएर परीक्षा दिएर एफएममा जागिर खानुपर्ने समय थियो त्यो अन्ठाउन्न सालको समय र उहाँले चाहिँ मलाई जबरजस्ती फर्म भर्न लगाउनु भयो तपाईँ बोल्नै पर्छ रेडियोमा तपाईँले जागिर खानै पर्छ तपाईँको आफ्नो यो रुचि र तपाईँको क्षमता मार्न हुँदैन भनेका कारणले मैले त्यो यात्रा आरम्भ गरेको थिएँ त्यतिका तर कहीँ न कहीँ अघि जोडिएको पात्र आज उहाँ उहाँ कुन मार्गमा हुनुहुन्छ कुन बाटोमा हुनुहुन्छ कुन आदर्शमा हुनुहुन्छ केमा हुनुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि कहीँ न कहीँ दिशा निर्देशको संभाग विजय कुमार पाण्डे चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी हाम्रो त्यो एकलव्यपनमा हुनुहुन्थ्यो होला होइन उहाँलाई एकदमै विजय कुमार पाण्डेलाई धेरै वर्षसम्म हामीले निरन्तर रूपमा टेलिभिजनमा हेऱ्यौँ उहाँलाई सम्मानका साथ उहाँले सोधेको प्रश्नले यस्तै प्रश्न सोध्ने मान्छे हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने त अहिले पनि छ अहिले पनि छ अहिले टिकाराम यात्रीले जस्तो सोध्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ व्यक्तिका अगाडि प्रशंसा गरौँ भनेको त्यसलाई निन्दा भन्छन् खैर अब यसलाई कसरी बुझ्ने होइन यो अर्को यात्राका लागि केही जो गरे अब अलिकति कटाक्षतिर जाऊँ तपाईँले बडा कटाक्षको कुरा गर्नु हो राजेन्द्र बानिया भन्ने बित्तिकै चर्को पिरो टर्रो उत्तर पनि टुङ्ग्याउन नदिने उछितो काढ्ने पात्रका रूपमा त्यो चरित्र तपाईँको निर्माण भएको हो कि अथवा तपाईँ त्यस्तो भएर त्यस्तो भएको हो कि यस्तो भएर त्यस्तो भएको म ताली त यो मेरो प्रश्नमा पनि भजन यो मान्छे तिनचोटी हाँस्छ भन्ने छ नि होइन पहिला अरूसँगै हाँस्छ दोस्रोचोटि कुरो बुझेसी हाँस्छ तेस्रोचोटि पहिला मैले नबुझेर हाँसेर छु भनेर हाँस अहिले पनि कुरा त्यस्तै होला टिकाराम यात्रीको यहाँ पनि प्रश्न बुझिएन भनेर हाँस पनि हुँदैछ तर तपाईँले भनेको प्रश्नको चाहिँ मैले जवाफ दिनै छ मेरो व्यक्तित्व यस्तो भएर यस्तो प्रश्न सोध्या होइन देशको हालत यस्तो भएर यस्तो प्रश्न सोधेको नेताहरूको कर्म त्यस्तो भएर प्रश्न सोधेको हाम्रो नेताहरू आफ्नो सत्ता गुम्दा चाहिँ माइतीघर मण्डलामा गएर उहाँहरू हामी यहाँ छौँ भनेर छात्रीमा टाँसेर बस्ने तर हाम्रा चेली बलात्कृत हुँदा यसको छानबिन समयमा हुनुपर्यो भनेर त जानुहुन्न अनि उहाँहरूलाई प्रश्न किन नसोध्नु जनताले कोभिडको बेलामा जनताले कोभिडको बेलामा राहत पाएनन् भनेर त्यो राहत तत्काल उपलब्ध गराइयोस् भनेर त उहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्म 
वहाँ आंदोलन गे हमें ठा छ या घंटौ बैठक गे ठा छ एक महीनासम सत्ता को भाईभंड मिला बैठक गे ठा तो सरकारी निवास तेस कारण मेरे व्यक्तित्व को प्रश्न भाई जनता को प्रश्न सोचा तस्त भाव कि तेल तो सही प्रश्न आधा उत्तर भश्न जति निचोरिए जस्तु थी तर तो निचोरिए पाड़ी तब इस तब को निवृत्त होस का कारण टीकाराम यात्री ने नहीं यो प्रश्न न सोते हुए जो ल जहांसम अब म कस्तो प्रश्न सोच्छ भाई प्रश्न अब तब न सोधे मैं के उत्तर दि रोदी हाल टीकाराम यात्री रजेन्द्र बानिया को बीच में प्रश्न को फरक दर्शक रुचिगत हिस्सा बा फरक प्राप्त करने कुछ हमें बार भी फरक पारे रखा चौं कार्यक्रम को तो वहाँ को सोमवार आने एटा कुछ भन योन तो हम मालिक कि हमें करीब करीब के सम्म को योजना अथवा के रे एक प्रकार के तैयारी करतिपय अर्थ में तो फिर प्रतिस्पर्धा रचनात्मकता का लगी हमारा अतिथि दोहरिंदन कें दोहरिंदन भाग तो संयोग मात्र होना तो योजना भी हो कतिपय अर्थ में तमसो में ज्योतिर्गमय का कतिपय अतिथि में वहाँ सिफारिश कर बड़ी यक्ष प्रश्न को मतिथि सिफारिश कर खंडन करने वे होना खंडन ही छेन तमसो में ज्योतिर्गमय हप्ता में एवं आँच सोमवार एक सौ प्रश्न हप्ता को दुईटा आईतवार बुधवार आ अभी इसको अर्थ के होने हमें अतिथि नदोरिनाई एक प्रकार बीच में समन्वय भी होना सकोस्र एक महीनासम का अतिथि पूरा तय ना भाई योग विषय में यह विधा में यह मं करूँ एक अर्ला हम पृष्ठपोषण नहीं हम दुई चार बीच में मत लगू होते हैं ये अरुण प्रस्तुत का बीच में लगू हो अंतर्वाता में ये कुछ भी खोल दूं संभवतः ये प्रचलन थे हमें आरंभ ग्यौं तेको क्रेडिट लिने खोजा हो तर सत्य जसले भाग सत्य होता टेलीजन अंतर्वाताकार ने अर्क टेलीजन तो समकालीन अंतर्वाताकार को नाम लद्धरण करें या प्रसंग सहित संभवतः टीकाजी ने मैं नहीं अभ्यास में हमें आरंभ कर हमें अरु साथी को नाम भी लिख हम मात्र लिंदन हमी प्रसंग आ टपटक को प्रसंग फायर साइड को प्रसंग ब्राबो डेल्टा सो को दिशा निर्देश को अरुण सब सन्दर्भ जो बहस को विषय हो रो पात्र बोलिया हो टीजन प्रस्तुता और कार्यक्रम सहित नहीं क्योंकि तेल तो ओजन भी बढ़ाऊ रेसले तो स्रोत संगो साम्यता बढ़ाऊ हो ठीक है जी प्रश्न प्रति प्रश्न भाग अर्क मेरे मन में आगे प्रश्न छोड़ संभवतः धे दर्शक को मन को प्रश्न भी हो तई का अधिकांश कार्यक्रम पच्ला दिन में बड़ी दार्शनिक कार्यक्रम राजनीतिक भाग अल कालज प्रकार का कार्यक्रम म्यक्तिगत रूप में प्रशंसा भी करना चाहूँ तो संग तई का प्रश्न रई का विषय उठान हेखे में धेरे मानी लगे टीका मैत्री पढ़ा चाहे कति बेला होगा मतलब तो दस दिन तस्ते तस्ते लगे तेस कारण धेरे गहरो कार्यक्रम करना का दिन में कति घंटा पढ़ने पर्च ये हजरबा ने घिउ खा थे हाथ सुंगसुंग जो हो उत्तर से क्योंकि आज तो दस दिन में तैयार बरू तब न्यूज के आयो वो तैयार प्यास रुटी हो मैं न्यूज प्रयोजन का लगी एक खेप नहीं मोबाइल खोज खोल तबले बरू दुई चार वा पुस्तक लाने भाथ मैं तो लगा थी मैं म मेरे चाहे स्वभाव के होने म वर्तमान में जीव नहीं वर्तमान में बांचने आज जे भैर तो परिवेश में बांचने मेरे लिए सब भाग बड़ी पढ़े कालखंड कहले थी म स्नातक रनातकोत्तर तह पढ़ा खेल ते बेला लगभग म किताब को किरो जस्त थे सुताई बने पांच छ घंटा हो बाकी समय बने पढ़ने मत सत्रह अठारह घंटा पढ़ने मत हो रने यदि बहुविधा को रुचि हो होना तो अब आज फर्क हे तो दार्शनिक चेत थी कि थे तो उमेर में अठारह वर्ष देखि पच्चीस अट्ठाइस वर्ष बने तो दस वर्ष को अवधि को पढ़ाई उमेर को बेला भगवद गीता देखि लेकर कालमाक्स को पूंजीसम अदार रदात्त भाव म कुछ भी राजनैतिक दल में लगन अम अब मेरे पेशा का कारण मतदाता भी होना पा छेन क्योंकि जी बेला देखि वालिक बालिक भैदि म पत्रकारितामें छू रो हमारा लगी दसैं तिहार जस्तु चाड़ हो बसई सराई सारे छेन झापा चुनाव में जानु पर्ने भाले मैं मताधिकार प्रयोग मतदाता नावली बालकोट तीर छेन ए झापा को सारदा तेता होने भाला है ए बालकोट है मेरे तो यहाँ स्थायी बसोवास नहीं छे म झापा को केपी ओलीजी को क्षेत्र भाग कारण यारे कि भाई अर्थ में भन्न खोजन भाई तुझे तो भाई गुरी तेलखे तो म मेरे पक्ष धरता के हो भाई ठा छेन तेल सहज कराए अभी म सावजनिक उपस्थिति में एकदम कम संस्था में आबद्धता कम सावजनिक उपस्थिति में कम कम 
अनि सर्त संगत पनि एकदमै कम अहिले भखरै त अलि अलि असल अलि राम्रो संगत गर्ने मान्छे भेटेछु त्यही पनि यति चिमुटेर प्रश्न सोच्छ यहाँबाट फर्केर जादा खेरि तपाईले म बन्द गर्नु भए अब यहाँ यहाँबाट बाहिर जादा खेरि त्यस्तो सौहार्दता रहन्छ कि रहदैन तपाईले भने जस्तो त्यो त्यो जति बेला उमेर थियो म अठार देखि अट्ठाइस वर्ष हुने समय त्यति बेला बढी पढियो अहिले चाहिँ त्यसलाई अलिअलि सैद्धान्तिक लेपन लगाइदियो भने पनि बेलायतको समुन्नतिको विषय बेलायत अब कसरी जाला एउटा दुःख ऊ पनि भयो हामी बेलायतमा रहँदैखेरिमा हामी बगिङम जाँदाखेरिमा होइन अनि महारानीका विषयमा पर्याप्त कुराकानी हुँदै गर्दाखेरिमा धेरै पटक सन्दर्भ जुटाएको थियो हामीले त्यहाँका सांसदहरू त्यहाँका मेयरहरूसँग पनि संवाद गर्ने अवसर पाथ्यौँ तर केही दिनमै महारानीको निधन पनि भयो होइन अनि त्यति बेला बेलायतको आर्थिक समृद्धिको पाटोमा त्यहाँ केही विशेषज्ञहरूले कुरा गर्दै गर्दा टिकाजीले पख्नुस् तपाईँहरू भनेर उहाँले बेलायतको झन्डै अस्सी वर्षको होइन त्यहाँको अर्थतन्त्रको र्याङ्किङ यसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो अनि मलाई चिन्ता लाग्थ्यो यो मान्छे पर्छ चाहिँ कति बेला राति त मलाई सुत्न दिँदैन होला भनेर त्यही हो त्यो हजुरबाले हात के अरे ऊ खाथे अहिले सुङसुङ भन्ने अनि अर्को चाहिँ यो अलिकति टेक्निकल पढाइ गर्छु म चाहिँ यो यो बढी ग्राफिकल्ली मेरो आजकलको अन्तर्वार्तामा त्यति हुँदैन अलि अगाडिको अन्तर्वार्तामा चाहिँ त्यो तथ्य र तर्क प्रमाण र प्रमय अनि मेरो आफ्नै तमसम ज्योतिर्गमयको अनुसन्धान गर्ने टोली पनि छ आज धेरै म पढ्दिनँ आज दुई तीन घण्टा मात्रै पढ्ने हो पढ्न पनि भ्याइँदैन यो यो काम नै आफैमा त्यो चटारो छ तर कुनै बेला धेरै खँदिलो पढाइ गरियो सायद त्यसको परिणाम होला अनि अर्को तपाईँको व्यक्तिगत आबद्धताको कुरा नि तपाईँ आफैमा प्याप्सनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो दुई तिनवटा विद्यालय पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ होटलमा पनि तपाईँको लगानी छ अहिले फेरि बड़ा कुशाग्र ढङ्गबाट कार्यक्रममा तपाईँले चाहिँ समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँको असाध्यै राम्रो तयारी देखिन्छ सबभन्दा समस्या चाहिँ के हो भने अनन्य मित्रसँग यसरी बस्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो घाटा हो तपाईँहरूलाई कहिले पऱ्यो भने नबस्नु होला हाम्रो देशमा एउटा समस्या छ समाजमा एउटा समस्या छ कतिपयमा त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेताले व्यवसाय गऱ्यो भने हामी गाली गर्छौँ तपाईँलाई त राम्रो अर्थमा भने यो नराम्रो अर्थमा भने त्यस कारणले तपाईँले भाइ मान्नुहुन्छ भने सानो अंश मलाई पनि दिनुहोस् तसर्थ तपाईँले भने जस्तै म चाहिँ पत्रकारितामा अलि पछि लागेको अन्ठाउन्न सालबाट मात्रै मेरो सञ्चार कर्मको यात्रा पत्रकारिता पनि नभनौँ सञ्चार कर्मको यात्रा आरम्भ भयो त्योभन्दा धेरै अगाडिबाट म शिक्षा कर्ममा थिएँ त्यो एउटा बाध्यता थियो म गोर्खाबाट काठमाडौँ डाक्टर बन्न आएको आइसीमा फेल भए पछाडि त्यो सपना त चक्नाचुर भइहाल्यो त्यस पछाडि तपाईँको मेरो त्यो कुरा पनि मिलाएको छ मैले ब्याचलर्स स्नातक चाहिँ अङ्ग्रेजी मेजर दुईटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो होइन राखेर र पोलिटिकल साइन्स यो दुईटामा मैले ब्याचलर्स गरेँ त्यसपछि पत्रकारितामा ब्याचलर्स गरेँ मास्टर्स पनि गरेँ त्यस पछाडि दर्शनाचार्य पनि त्यही विषय मेरो रह्यो होइन त्यो बेलामा चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाएर चाहिँ आफू पढ्नुपर्ने अवस्था थियो झापामा जस्तो धेरै धान पनि फल्दैन झापामा जस्तो धेरै अरू व्यवसाय पनि मेरो हुँदैन त्यस कारणले पनि घरबाट खर्च पठाउन सक्ने अवस्था थिएन र म त्यो शिक्षा क्षेत्रमा लागेँ त्यो आजसम्म एउटा मेरो आबद्धता रहिरह्यो प्याप्सनको कुरा बिचमा कतिपय ठाउँमा कुरा पनि उठ्यो म चाहिँ समाचार प्रमुख भएर जानु अगाडि नै मैले आबद्धता त्याग गरिसकेका थिएँ अन्य केही व्यवसायमा मेरो प्रत्यक्ष परोक्ष आबद्धता हो तर म सम्पूर्ण रूपमा सञ्चारकर्मी हो तसर्थ तयारीको प्रश्न चाहिँ त्यही तपाईँले भने जस्तै हो बेलुकीको समय अलि बढी दुई तिन घण्टा चार घण्टा तपाईँ हामी अहिले चाहिँ किताब पढ्ने भन्दा पनि सूचनामा बढी लाग्ने कुरा भयो यो चाहिँ अपडेट हुने कुरा होला पढ्ने र ज्ञान हासिल गर्ने कुरा त्यो भन्छ नि नलेज र विजडमको बिचमा फरक छ इन्फर्मेसन र नलेजको बिचमा पनि फरक छ अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन नलेज र विस्टम हामी त अब अहिले इन्फर्मेसन रमाइलो पर्ने अवस्था छ नलेजमै पुग्या छैन विस्टममा त कहिले पुग्ने अब एउटा प्रश्न उत्तर पछाडि हामी दर्शक दीर्घामा जाऊँ होला उहाँहरूका चाहिँ धेरै प्रश्न हुन्छन् ओइ ताली बजाएकोबाट पनि थाहा भएको छ तर थोरै प्रश्न मात्रै लिनुपर्छ तपाईँ अरूलाई चाहिँ जति पनि प्रश्न गर्न सक्ने आफू माथिको प्रति प्रश्न सामना गर्न तयार हुनुहुन्न र जस्तो प्रश्न आए पनि त्यो त तयार हुनुपर्यो होइन त्यसमा होइन यो चाहिँ मेरो एउटा भनाइ छ प्रश्न सोध्न जति सजिलो हुन्छ उत्तर दिनु त्यो भन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ तर अघि मैले भने अनुसार फेरि सही प्रश्न आधा उत्तर हो प्रश्न सही छैन भने तपाईँको प्रश्न सही भएन भन्न पनि त सकियो नि त्यो प्रकारको जवाफ यति आदरणीय सरिदै 
दर्शक नदिन पाए राम एक अर्म मैं मेरा विषय में तैंले तब का विषय में भन भू हमी तो पारिवारिक रूप में राम चिन जान है तब को परिवार को सदस्य तब को छोरी छोरी को विवाह में गए भाजू भर्खर हिजो अस्ट्रेलिया में आने भाई हमी संग प्राय हमी पारिवारिक पात्र खोल हम व्यावसायिक रूप में तो हम यहां छोन व्यक्ति का रूप में टीकाराम यात्री कस्तो जस्तु लगता तब तब को भनौला अब जो पारिवारिक कुरा कर दून भाथ टीकाराम यात्री चाहे भाई भाई ज्वाई बड़ी हो मेरे है तर दस में दस में टीका लाने नबोलाने ज्वाई और वहाँ न आने तेजा अब ये मैं बुझे टीकाराम यात्री मैं अभी सुरू में भाग थे कति कटाक्ष कति रईलो कति रईलो को बीच में हमें यथार्थ पस्किने काम कर भेट्दा नहीं मैं को कार्यक्रम एकदम हेने मानस थे भेटी सके पाड़ी टीकाराम यात्री को ज्ञान को दायरा ने मैं हायल कायल बना सूचना को ज्ञान को ये सूचना होने ये ज्ञानक ज्ञान को दायरा ने हायल कायल बना तथापि हम एकदम धे संगे बस्थ्य कुरा मैं बड़ी श्रोता थे प्रश्न सोधन बस्ता मत बड़ी सोधने हो अरु बेला में सुंदा भी मजा आँच मैंसंग सुन्थे समग्र में मेरे बुझाई में टेकाराम यात्री असाध अब्बल संचारकर्मी हो तो भाग बड़ी असल मानस हो राजेन्द्र बानिया चाहे जसरी प्रश्न सोद्धा सो मैं निंदा कर अलसम को निंदा मैं कार्पेट क्षतिपूर्ति हो क्षतिपूर्ति राजेन्द्र बानिया भाई नरियोल जस्तु हो क्या बाहर देखा खेल जगटा जस्तु त्या भि फटा भि फिटा खबटा जस्तु अभी भिरे मसी हो खाना मिलने रो भा भि संवेदनशील पानी तीन कोमल हृदय को मं हो क्या ये भाग बड़ी भन्नपर अब ते इस सकारात्मक मोड बा हमी बाधे बाधे संस्कृत को जिम्मा वहाँ अब हम दर्शक तीर जरूर एकदम छोटो आपको परिचय दी हमी मध्य कसला लक्षित प्रश्न हो हाथ उठा कृपया मेरे प्रश्न प्रश्न होने ये अभी दुई दुईजना कवि कवि बस एकदम ईर्ष्या भाव हो मिले बस् सकते गुट उपगुट हो मेरे मत ए उदाहरण मैं है दुर्गालाल श्रेष्ठ दाईस मेरे सारे एकदम अंतरंग संबंध छूपी तो के होद भादा खी कवि कलाकार सुरू को टाइम में एकदम अहंकार ने भर ईर्ष्या युक्त है तो भाग म राम लेख् ये भेद तर बिस्तार जब तो तत्वबोध होते गई सके तो एटा को आपने हो मेरा आपने हो उसके आपने तरीका भू मैं आपने तरीका भू भाई तत्वबोध नहीं होने रहे तो कवि को कुछ आइंदा करा नराखदि मैं मैं कस चित्त दु तर धन्यवाद मरिराम रिमा टीका सर प्रश्न कर सुरुआती धरवा एपिशोड हेनो अम हे आई थिंक हम को संविधान ने कतिपय अस्त एवं हम पास्टर लाई जीवित मं वहाँ बिउता पकड़ भी गये अभी यह भूकंप को बेला में अथवा यो तो प्रेडिक्शन जो हम शास्त्र अनुसार भैराख्या विषय संविधानसंग बाजिने विषय तस्ता मचे जल हम सीधा भाषा में जोगी टिकराम सर अस्थाते धे मन पर्ने रो कार्यक्रम में वहाँ एकदम धे प्रभावित कर सकने कारण से यो प्रश्न नहीं रोमचित तुल्या संविधान के भाई 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 संवाद मित्र हरिरामजी ने सोधे प्रश्न मैं थप हरिरामजी तस्ता मानस प्रति को रुचि बढ़ते जान तुम्हारे जो प्रकार को अलग दुनिया छोटी को वैराग्य हो कि बड़ा राम ये ताली अज बड़ी बज्न पर्थ्य राज राजनीति व्यवस्थापन प्रशासन का लगी देश हो बाहर देश होते नागरिकता को प्रसंग भी राजनीतिक अधिकार र प्रशासनिक अधिकार भाई तर्क को तथ्य को प्रमाण को प्रमय को कुरा एर हो कल्पनाशीलता को पराभौतिकी को देखि लेकर हमी जे विश्वास करें मत सत्य हो भाई ठाकुर 
त्यो भ्रमलाई सायद त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन सक्यो अथवा मुक्त हुने कोसिस गरियो भने मैले जानेको कुरा मात्रै त्यही हो देखेको कुरा मात्रै सत्य हो भोगेको कुरा मात्रै सत्य हो भन्न थालियो हो भने त पृथ्वीनारायण शाह पनि थिए कि थिएनन् बुद्ध पनि थिए कि थिएनन् भन्नेमा पुग्न सक्छौँ शिव पनि थिए कि थिएनन् पैगम्बर नानक जिसस अथवा थिए कि थिएनन् भन्नेमा पुग्छौँ अब तपाईँको प्रश्नलाई कदर गर्दै सम्मान गर्दै र मैले फेरि जुन संवादमा ल्याउँछु त्यो अनुमोदन भन्ने अर्थमा पनि नबुझिदिन आग्रह गर्दै तर आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो कुराको मात्रै प्रक्षेप पोषण गर्न थालियो भने त त्यो संवादको साझा डबल यिनै भएन नि त्यसैले हरिरामजीको प्रश्नलाई मैले न्याय गरे गरिन मेरो सम्पूर्णता अनुमोदन भन्ने अर्थमा पनि नबुझियोस् तर विषयको निषेधका अर्थमा पनि बुझिनु हुँदैन मलाई जे सत्य लाग्छ त्यही अन्तिम सत्य नहुन सक्छ विषयहरू सापेक्षित हुन सक्छन् रायन दाइको प्रश्नमा चाहिँ यदि तपाईँको प्रश्न सही हो भने मलाई खुसी नै लाग्छ आत्माको परमात्मासँगको सम्मिलनमा जति निकट हुन सक्यो त्यति राम्रो मेरो नाम ऋषिराम आर्याल हो अहिले तत्कालको एउटा मेरो प्रश्न यहाँहरूले जुन प्रश्न प्रति प्रश्न गर्नुभयो यो प्रि प्लानको थियो कि अप्रत्याशित थियो यसको उत्तर सायद भरत रिजाल सरले दिन सक्नुहुन्छ होला भरत सर एकचोटि बोलौँ त्यसपछि म धन्यवाद सर म भरत रिजाल यसको उत्तर दिनुभन्दा पहिले म मेरो प्रश्न पनि थप दिन्छु मेरो प्रश्न चाहिँ दुवैजना सरहरूलाई हो यो टक सोमा म धेरै टक सोहरू हेर्छु अलमोस्ट सबैको टक सोमा चाहिँ गेस्टलाई बोलाउने त्यसपछि प्रश्न पनि आफै गर्ने उत्तर पनि आफै दिने बोल्नै नदिने त्यस्तो धेरै सोहरू म देख्छु सरहरूको म नहोला अथवा अलिक कम होला सरहरूमध्ये मेरामा अलिक पहिले बढी थियो अहिले कुन चाहिँ कुन चाहिँ यो जर्नलिज्ममा प्रिन्सिपल हुन्छ होला नि हामी एकाउन्टिङमा प्रिन्सिपलहरू पढ्छौँ होइन अडिटिङमा प्रिन्सिपल पढ्छौँ त्यस्तै जर्नलिज्ममा पनि त प्रिन्सिपलहरू हुन्छ होला यो कुन चाहिँ प्रिन्सिपलले त्यस्तो भन्दो रहेछ यो गेस्टलाई बोलाएर बोल्नै नदिने भन्ने त्यो चाहिँ मेरो जिज्ञासा यहाँहरूमा अब अघि उहाँको प्रश्नको उत्तर ऋषिराम सरले भनेको क्वेसनमा चाहिँ मैले जानेको बुझेको कुरा चाहिँ उहाँहरूको यो प्रश्न प्रति प्रश्नको चाहिँ यो डिजाइन थिएन कुरा भएको होइन पहिले प्लान होइन यो अहिलेको अहिले अघि त्यहाँ बस्दा बस्दै अलिअलि प्लान भए जस्तो गरेर अनि डाइरेक्ट मञ्चमा आउनु भएको हामीले के मात्रै तयारी गऱ्यौँ भने त्यो पनि उत्यहाँ बस्ने गरी अगाडि यसका विषयमा कहिले चर्चै भएन यसो गरौँ के गरौँ भने के गर्दा राम्रो हुन्छ भने तपाईँ विषय उठान गर्नुहोस् म समाप्त गर्छु त्यसो गर्दा को प्रस्तुता को उत्तरदाता भन्ने हुँदैन दुईवटै उत्तरदाता प्रस्तुता भनेर त्यति एउटा तयारी थियो है त्यति म भरतजीको प्रश्नलाई या जिज्ञासालाई अलिकति त्यो मतिर अलि बढी लक्षित हुन्छ कि भनेर मैले उत्तर दिने दृष्टता गरेको यो चाहिँ अन्तर्वार्ताको या पत्रकारिताको कुन नम्समा पर्छ भन्नुभन्दा पनि एक त हाम्रा कार्यक्रममा कम्तीमा पनि अलि बढी उहाँकोमा भन्दा क्रस प्रश्न हुने मेरोमा बढी होला होइन हामी अतिथिलाई बोलाएर उहाँलाई पढाउने काम चाहिँ गर्दैनौँ र उहाँले तर्क दिँदासम्म रोक्ने काम गर्दैनौँ तपाईँले अरू कुनै सो हेरेर हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो भने त त्यस्तो त होइन जस्तो लाग्छ किनभने हामीलाई तपाईँ अनौपचारिक रूपमै चिन्नुहुन्छ औपचारिक रूपमा हाम्रो कार्यक्रम चिन्नु भएन भन्ने कुरा भएन होइन तसर्थ त्यो बिन्दुमा उभिएर कुराकानी गर्दा जब अतिथि बोलिरहेको छ मनबाट बोलिरहेको छैन तर्कमा बोलिरहेको छैन तथ्यमा बोलिरहेको छैन नकाब लगाएर बोलिरहेको छ आफ्नो फाइदाका लागि कुरा गरिरहेको छ र दिउँसै रात पारिरहेको छ त्यो थाहा भए पछाडि चाहिँ कम्तीमा पनि रोक्नुपर्छ र टोक्नुपर्छ भनेर सोध्ने गरिन्छ र सबै अन्तर्वार्तामा म पत्रकारिताको धर्म आचार संहिता मात्र निर्वाह गर्छु र मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ टिकाजी तपाईँलाई कति याद छ त म कसको भन्दिनँ एउटा अतिथिले प्रश्न सोधेपछि एघार मिनेट एकतिस सेकेन्डसम्म बोल्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यो पाण्डित त्यहीँ त्यो चाहिँ अन्तर्वार्ताको फेरि धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन होइन त्यहाँभित्र उठेका प्रश्नहरू जो जनताका मन मनमा छन् दर्शकका मन मनमा छन् ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ उठाइदिने धर्म हाम्रो हो कि होइन त्यो काम गर्न त्यो जिम्मेवारी बोकेर हामी बसेको हो कि होइन भन्ने कुराले कहिलेकाहीँ टोकाइ जस्तो रोकाइ जस्तो अपमान गरे जस्तो पनि देखिन्छ हाम्रो उहाँहरूप्रति अपमान गर्ने लक्ष्य हुँदैन उद्देश्य हुँदैन गर्दा पनि गर्दैनौँ गरेको पनि छैन त्यस्तो देखियो भने त्यसलाई सुधार गर्नु तर्क हुन्जेलसम्म सुन्ने हो कुतर्क भए पछाडि त्यसको प्रति प्रश्न गर्ने हो तर फेरि अन्तर्वार्ताको पनि फेरि पात्र विषय हुन्छ कहिले विषय प्रदान हुन्छ कहिले पात्र प्रदान हुन्छ पात्र प्रदान भयो भने सकेसम्म उहाँको बढी कुरा सुन्ने र त्यसलाई उजागर गराउने र विषय प्रदान भयो भने त्यो विषयको सन्दर्भमा त तर्क र कुतर्कको असम कहाँदेखि सकेर भोटाइटी कहाँ सुरु भयो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ पछाडितिर कतै हात उठ्या थियो 
यहाँहरुले अतिथिलाई टोक्नु हुन्छ हैन यहाँहरुकै शब्दमा मैले मैले त्यसलाई स्वीकार दिन हजुर टोक्ने उहाँले भन्यो टोक्नु हुन्छ भन्ने शब्दलाई नै मैले मैले टोक्दिन हजुर कटाक्षेप गर्नु हुन्छ भनेर कटाक्षेप पनि गर्दिन हजुर कटाक्षे वा पटाक्षेप गर्नु हुन्छ वा टोक्नु हुन्छ हैन अब त्यो टोक्नै नपर्ने पटाक्षेप गर्नै नपर्ने दिन आउला भन्ने अपेक्षा सहित यहाँहरुले टोक्नु भएको हो वा त्यो दिन कहिले आउला टोक्नै नपर्ने अथवा पटाक्षेप गर्नै नपर्ने अवस्था आउला कि नआउला पटाक्षेप चाहिँ गर्ने दिन कहिले अन्त हुँदैन किनभने जहिलेसम्म विषयहरू रहिरहन्छन् तबसम्म ती विषयको एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने समय त सन्देह रहन्छ बाबुरामजी तर टोक्नु नपर्ने दिन चाहिँ आउन सक्छ मलाई कहिलेकाहीँ मेरा दर्शकले या शुभचिन्तकले एउटा अर्को प्रश्न पनि सोध्नुहुन्छ कति प्रश्न सोधेको यो प्रश्न सोधेर हुन्छ चाहिँ के हामीले प्रश्न सोधेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ होला होइन झनै बढी गैर जिम्मेवार हुने झनै बढी छाडा हुने झनै बढी चाहिँ जनता र आफ्नो कर्मप्रति आफ्नो जे गरिरहेको छ त्यो धर्मप्रति झनै बढी पर पुग्ने हो कि भन्ने कारणले उहाँहरूलाई टोक्नु पर्या हो जुन दिनमा हामीले सबैलाई टोक्दैन भने ठिकाजीले पनि भन्नुभयो होइन उहाँको टोक्ने भन्ने शब्द चाहिँ मैले बोलाएको शब्द हो म त्यसको जिम्मेवारी बोकिहाल्छु होइन उहाँहरूले गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरूका बिचमा पनि तपाईँहरूको अपेक्षा के हो उहाँहरूलाई रातो कार्पेट बचाइदिउँ भन्ने हो त्यो त पक्का होइन नि त होइन ती प्रश्नहरू सोधुन् भन्ने हो सोद्धाखेरिमा तपाईँले बोल्ने भाषामा सोध्या हो क्या त्यसलाई टोकेको भयो उहाँ उहाँको भाव चाहिँ अझ कस्तो हो भने यस्तो कटाक्षेपूर्ण प्रश्न नसोध्ने अवस्था आउँदैन भन्न खोजेको त्यो सुन्दर बिहानी त्यो उज्यली हामीले प्रश्न र जवाफदेही बनाउनु नपर्ने उल्टै त्यसमा एकाकार भएर जाने दिन आउँदैन भन्न खोज्नु भयो त्यो पक्का आउँछ हामी सबै मिलेर त्यसमा कानमा कान गऱ्यौँ भने त्यो आउँछ त्यो दिन यो नमस्ते मेरो नाम विधान रिजाल मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ हजुरहरू दुवैजनालाई हो तपाईँहरूले अन्तर्वार्ता लिँदा जुन पात्रहरू आउनुहुन्छ त्यो पात्रहरूले तपाईँलाई एप्रोच गर्छन् कि तपाईँहरूले उहाँलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ मेरो नाम धीरज पौड्याल म भनिने भनिने शब्दमा चाहिँ म पनि एउटा पत्रकार हुँ गत एक वर्षदेखि आर्थिक विषयमा लेख्दै आइरहेको छु र पछिल्लो एक वर्षको मेरो अनुभवमा के देखेको छु भने मैले म पत्रकार हुँ भनेर भन्दै गर्दा ए त पत्रकार आज हामीले हेर्दै गर्दा आजको विषयको बहसको सुरुवातमै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको पत्रकारिता सुरु हुँदाखेरिका कुराहरूमा तपाईँहरूले विजय कुमार भन्नुभयो आजभन्दा अघिल्लो पुस्ताको पत्रकारिताको क्षेत्र हेर्ने हो भने त्यति बेलाको उचाइ विजय कुमार हुनुहुन्थ्यो आज हामीले पत्रकारिताको उचाइ हेर्ने हो भने हामीले पहिलो देख्ने अनुहार तपाईँहरू नै हो राजेन्द्र सरलाई मैले पुरानो बानेश्वरको पिपल बोट मुनि भेट्दा भनेको थिएँ सर म तपाईँको म तपाईँको अनुवायी हुँ म तपाईँलाई फलो गर्छु तपाईँलाई फलो गर्छु आज हाम्रो देशको पत्रकारिता कतापट्टि गइरहेको छ म तपाईँलाई प्रश्न भन्दा पनि एउटा तपाईँको पत्रकारको हिसाबले पत्रकारले अहिले हेर्दाखेरिको राष्ट्रको पत्रकारिताको अवस्था कसरी हेरिरहनु भएको छ पत्रकार भन्दा ए त पत्रकार म व्यवस्थापनको विद्यार्थी पत्रकारितामा आर्थिक लेख्छु भनेर रहरले आएको मान्छे म रहरमा भिजिसकेको छु तर त्यो बाहिरपट्टि पत्रकारितालाई हेर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ अलिकति असर देखाइरहेको छ यसले भविष्यमा नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई थप प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने मेरो मेरो व्यक्तिगत विचार छ यसमा सरहरूको विचार जान्न चाहन्छु सर नमस्कार म चाहिँ टिकाराम यात्री सरलाई एउटा प्रश्न सोध्छु मसँग यो डेटा छ एउटा यो चाहिँ सौरभ कार्कीले एउटा आर्टिकल लेख्दा तयार पार्नुभएको थियो जस्तो कि तपाईँका यो अघिल्लो वर्षको डेटा अनुसार एक सय साठीवटा कार्यक्रम मध्ये पच्चिस भन्दा बढी कार्यक्रम हिन्दू धर्म धार्मिकता र पूर्वीय दर्शनमाथि भएको देखिन्छ होइन अनि तीमध्ये गेस्टमध्ये अतिथि हेर्ने हो भने पाँच महिला छत्तिस कार्यक्रम पाँच महिला दुई मधेशी छ जनजाति र एक जना दलित मात्र देखिन्छ एक सय पच्चिस कार्यक्रममध्ये यो चाहिँ जस्तो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित प्रोग्रामहरू चाहिँ बढी आउनु र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वहरू कम आउनुको कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अन्य जानकार विज्ञ व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा कम भएको हो कि अथवा यसरी चाहिँ यो किसिमले कुनै एकै विषयमाथि चाहिँ बारम्बार कार्यक्रम बनाइराख्दाखेरि यसले चाहिँ समुदायमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्थापित नै हुन सक्छ नि त भाष्य नै यसले केही फरक पार्छ कि पार्दैन र पत्रकारितामा यसरी एउटै विषयमाथि र एकै समुदायमाथिलाई नै प्रतिनिधित्व गराएर चाहिँ बारम्बार अतिथि बोलाउनु चाहिँ कतिसम्म जायज हो यो विषयमा चाहिँ अलिकति प्रश्न आइदिनु होला धन्यवाद मेरो नाम गगन सिंह बस्नेत मेरो घर धादिङ मेरो चाहिँ प्रश्न विशेष गरी टिकराम यात्री सरलाई पछिल्लो समय नेपालमा पत्रकारिता गर्ने जस्तो 
रवि लामी छाने और अरु एटा चाह राज दल में चाह आस्थावान छन राजनीति कर ऋषि धमला मेरे धादिंग को भाई वहाँ पर राजनीतिक दल को फेर सतरे भनम न पत्रकार राजनीति दल को झोले जस्तु सन्देश दिखे तर म टिकराम यादव सरला के भन्न चाहूँ यहाँ तब बालकोट बस्नी वहाँ राजेन्द्र सर ने भन्न भो तर यहाँ बालकोट बस्ते वहाँ झापा में केपीओली गाँव को भर नहीं राजनीति में कौन बालकोट बस्ने वहाँ झापा में केपीओली गाँव को मैं केपीओली को क्षेत्र भर तब राजनीति में कौन भाई मेरे प्रश्न नमस्कार सब जाना मेरे नाम दीक्षा ढकाल पत्रकारिता हेखे आपूम यो फील्ड हो जो फील्ड एटा हमी लेमैन रुन पावर में बस का मंे वहाँ प्रश्न सोधे वहाँ काम औला उठाए या फिर ताली दिए जिस प्रेस कर सकता तो ढंग ने प्रेस करने तैयार को काम एट पत्रकारिता को इथिक्स पत्रकार को ड्यूटी है तर हमी सबजा यहाँ बस सुने का पत्रकारिता कजनेतास जोड़िए हेसौ कलानू केपी बा को पत्रकार हो कलानू चैनल से हम केपी बा को म तोक भा मैं सर तर फलानू केपी बा कि या फिर फलानू केरबहादुर सर ने किन्न भो प्रधानमंत्री कि पत्रकारिता कई राजनीतिक दलसंग घासी हो यो तो सर्विस देने कुछ हो सर्विस म सानो तीन सर्विस होना यह सोशल सर्विस हो रोशल सर्विस में नैतिकता होता इथिक्स होता रो तो कैखी को छेन म एज अपी सीटिजन एज अपी नारी एज अ भन न के भैर पत्रकारिता को नाम में के व्यापार चलि सर प्लिज ये कुछ एड्रेस कर दिन सुस्मिता पानिया पत्रकारिता क्षेत्र में महिला पत्रकार जी हो तो मथिल तह में हमें औला में कर सकने मत हो भनम हम पुरुष पत्रकार तह में तो पत्रकारिता भि को न्यूज रूम में वा हो संपादक क्षेत्र में महिला पत्रकार तल हो रही जी आगे फिमेल जर्नालिस्ट हो अलग पुराने हो पत्रकार भाई महिला हिड़ी क्यों न्यूज रूम भि अभी जब फिमेल जर्नालिस्ट हु सब भाग हरास होने ठावे न्यूज रूम हो तो मैं फील करा तर ते जी भादा खेल हमी जी बोल तो एड्रेस कर प्रेस काउंसिलसम हम पुगे तो इफ मैं रिपोर्ट करें गए नए जाएन प्रेस काउंसिल ने तो कुछ में ओरिएटेसन दिने कुछ कहीं अभी फिमेल जर्नालिस्ट फिमेल जर्नालिस्ट भाई फिमेल ने भर हेरिने को रिजन से के इसमें तब दुबईजना को विचार राख थैंक यू तब अतिथि तब बोला कि अतिथि एप्रोच कर सामान्यतया विषय हम टीकाजी ने भन्न भो हम टीम ने विषय टुंग्या हप्ता को या यो बार को कार्यक्रम में के विषय में गा होने अभी तो विषय में को व्यक्ति उचित हो पात्र को उचित होने हमी तो विषय में धेरे पात्र का नाम में छलफल कर सौंस पाड़ी व्यक्ति हम टुंग्या वहाँ लप्रोच कर ठीक हो आ, समय सन्दर्भ का हिसाब से अतिथि अप्रोच कर या वहाँ को सहयोग अप्रोच कर एटा विषय तेती हो जो लग् अर्क निके कम नब्बे प्रतिशत हम आप दस प्रतिशत तो अप्रोच करने अभ्यास बढ़वा दून हो फिर दोसों ये नेपाल पत्रकार भाग हमीर कज्जत न होने ठाव में हम पुग्यों एकजना जो आर्थिक पत्रकारिता भाग मित्र सोच्भा हर एक पेशा व्यवसाय रेत्र में आज ते प्रकार को स्थिति सृजना होते गए है इंजीनियर को कुरा गयो त्यां प्रकार का विषय बाहरीने खिलाड़ी को कुरा गयो ते प्रकार का विषय कुरा बाहरीने कलाकारिता को या प्रशासन को जे आई रहे इस शुद्धिकरण करना का लगी हर एक इंडिविजुअल को हर एक व्यक्ति को तो जरूरी होता म यहाँ बस्ता बस्ते रामेश्वर सर आईपुग्न भो कर्मचारी प्रशासन को कुछ उठते गाँव वहाँ लस्त लग् है अब न्यायाधीश म पूर्व प्रधान न्यायाधीश हो या न्यायाधीश होने बाहर हिड़न मैं अलग अप्ठारो भोन अंतर्वाता दिखे हमें सुना इस कारण हमी जो पेशा जो क्षेत्र रुन कर्म में छो इस शुद्धिकरण करना का लगी हमी आपने ठावट पैला मट आरंभ करूँ 
मसंग कुछ प्रकार को समस्या छोट सुरू करूँ ते पाड़ी ये बिस्तार मैं दुई दुई बा चार होते जाओस् तैंर मैं कुरा त्यो भाई अर्क दलगत कुरा कसले उठाने भाथ पत्रकार सब पार्टी का झोले छन तैयार जो शब्द प्रयोग करेस में मेरे तीत धे सहमति छाइन रे आपत्ति छाइन तर सब पत्रकार एवटे डालो में हालां हेने प्रयास कर टीकाजी मैं सोधे प्रश्न को आशय थे वहाँ झापा को गौरा दह को व्यक्ति हो झापा को गौरा दह को व्यक्ति बाल बालकोट में आपको मतदाता नावली सार्वे तैं सारे भाई के होने को तेस को अर्थ वहाँ चाहे ओलीसंग निकट या दूर को दूरी में होने खोजा हो मैं ये पंद्रह वर्ष में वहाँ को राजनीतिक आबद्धता जम्म एवटा था तो तसर्थ मूलुक प्रति को जिम्मेवारी को कोण बा हे सब मेरे न्यूज रूम का साथी यहाँ होनी तैयार सोद्धा भो हमी कुछ दल प्रति निकट या पर भर हमारा बेसी टुंग्यान अभी न्यूज रूम भि हरसमेंट हो तो साक्षी हूँ भन्न भाषा एकजना छोरी ने प्रश्न में मेरे वहाँ लति प्रश्न मेरे वहाँ लज को दिन में प्रति प्रश्न तैंने कुने एटा तस्त के आजसम भोलि के होता आज कसले भन्न सकते हैं एक छिन पछाड़ी को भी भन्न सकते हैं मैं हिमालय टेलीजन जिस को न्यूज रूम में आँचु तो टेलीजन में तेस प्रकार को हरसमेंट या महिला साथी रुरुष साथी का बीच में जिम्मेवारी बाँडफाड़ करने कुछ में कहीं कत कमजोरी तैंने उदाहरण लियां भोन मेस का लगी जिम्मेवार हो जवाब दिन सू अथा अन्न तीर भाग विषय में तत् विभिन्न निर ती निो विषय में काम करूं भाई अब बाकी उत्तर टीकाजी ने दून रो कार्यक्रम को समापन टीकाजी ने करूँ कहीं टोक्न भाई मैं मैं बीच में बोलने पर्व अन्य बोलने पर्दा सब भाई पेचिल ठानी को भाई प्रश्न बड़े कार्कजी को आलेख भन्न तो आलेख प्रकाशित होता म गत वर्ष सगरमाथा आधार शिविर गा थी हमारे टोली एपीवान को टोली मैं सावजनिक रूप में कर टिप्पणी में धेरे टिप्पणी कर मन लगे सावजनिक टिप्पणी प्रति मैं आनंद ही लग् बरु अल हम राजेन्द्र बानियाजी चाहे अलि प्रति प्रश्न करने मेरे संगत ले मेरे टोक्का साइले वहाँ छोड़ने भाषा हमी सावजनिक मं हो हमीर आने सावजनिक टिप्पणी व्यक्तिगत टिप्पणी होना सावजनिक टिप्पणी हो तेल व्यवस्था करम व्यवस्था बने तेल इग्नोर कर खोजे है तेसप्रति आपू प्रतिक्रिया जनाने होना के क्योंकि हमीर सावजनिक हित हेतु अरु का लगी कार्यक्रम बना अरुले हमीर कस सब देख् पर्च भैन नहीं कस पूर्वाग्रह देखना सकूँ है पूर्वाग्रह नहोला तो हमी ठा हो पक्षधर नौला तो हमी नहीं ठा हो तर अरुले देख्ह तो कुरे असहमति होना हो सहमति होने हम विशेषता हो नत्र हमें कतिजना उत्तर दे सकता रने तो मेरे विशेषता वहाँ मन परे कारण अनुसरण भी करूल अलि तर इसको अर्थ तब को प्रश्न को उत्तर नदिने भन्न खोजा होने तर एटा कुछ के होने मैं राजनीतिक दल को भागभंडा जस्तों ये जाना महिला ये जाना पुरुष एक जान जनजाति ये जाना मधेशी ये जाना यो भन्ने हक में रो कुछ आधार मानेर म टक्सो कर तो कुछ मेरे पूर्व शर्त होते कसई को भी होते हैं मान सब भाई ठूल कुछ कंटेन्ट को विषय को समाज को हित को भाई कुरा हो क्या भोलि ते तो प्रश्न ने कह पुरा तब कु सर्जरी करते हुए एकजा मधेशी चाहिए एकजा जनजाति चाहिए एकजा खसारे चाहिए अभी तेल सर्जरी हो कि बुचरी होसले तब विषय फिर इसको अर्थ तेस में असंवेदनशील होने खोजे होना ज्यादा संवेदनशील होता तो संवेदनशीलता राखिएन फिर अनुदार हो जहां फिर अब्बल र प्रतिस्पर्धा को मत कुछ होगा तर ते मत कुरो मनु हो कि मैं ये जाना करें अब इसमें जानु पर्च मैं ये ढांचा मेचिन भाई कुरा भापनी तो नबिर्सिकन तेल गहरो गरी आत्मसात करें तर सब भाग केन्द्र में चाह समाज देश को हित हो तबर तो आलेख को टिप्पणी शिलापत्र में छापे विषय में भी मैं कहीं टिप्पणी कर भूषण दाल ने कस को प्रायोजन में लेखी कुन एनजीओ को भन्न अरुले के तर मैं मैं तेस में सरोकार छे तब में थेसि तो के सम्म थी ये बीजेपी ने प्रायोजित कार्यक्रम तम सुम ज्योतिर्गमय समेत तेज को प्रक्षेपण तेज को निचोड़ थो किसी अब तब को आरोप मैं तो रूप में ग्रहण करने कि भाई कुछ मैं बड़ा तेल श्रद्धापूर्वक क्योंकि तीत गाली का लगी भाई तो एटा तथाकथित अनुसंधान कर बड़ा सम्मान नहीं श्रद्धा करूँ तो मैं दिमागम राख्सु रो कुछ राखे आगामी दिन में परिष्कृत होने कोशिश करूँ तरप केन्द्र में के होने राजेन्द्र दाई ने भाया जो हम केन्द्र में देश नहीं हो जनता नहीं हो रूप में बरू हमी सक्या छौ कि छेन सक्या छेन में हमी जैसे तो प्रश्न बाकी नहीं रह रसले सक्या होना कलाकारिता में मिथिला शर्माजी मैं पर्याप्त करें भक्क वहाँ लगे छेन 
गौरी मल्ल दी यहीं होता भुवनचंद दी होता वहाँ पर लगे छेन प्रयत्न नहीं करने हो जो दिन प्रयत्न सकता ते पिछाड़ी तो प्रयाश्चित बाक्य भी रहते हैं प्रयत्न सदैं जारी राख् पर्व तो प्रयत्न बाकी अर्क एकजना बहनी ने एकदम संवेदनशील प्रश्न उठाने भाग अमुख टेलीजन अमुक अखबार अथवा अमुक अनलाइन चाह फल दाई को अथवा फल्नो पार्टी को भन्न हो तस्त आरोप छो यथार्थ भी हो कमती में हमी आबद्ध भैया हमी हम जवाब दिन सकस हमी मबद्ध एपीएन टेलीजन में चाह हम प्रकाशक को कहाँ आबद्धता था छेन तर शून्य प्रकाशक दमन अथवा निर्देशन संपादक के रूप में के शत प्रतिशत स्वतंत्र छो मैं लग् वहाँ बुझे अनुसार वहाँ हिमालयन टेलीजन में स्वतंत्रता अभ्यास कर अर्क फिर पत्रकारिता भि चाहे पत्रकारिता आक्षेप लगे हो अगि वहाँ के भाया पाटो तो हर एक विधा में तर संगसंगे अलग यह डिजिटल दुनिया को बाड़ी ने यो कर दिया कि फेसबुक में लेखी को कुछ भी पत्रकार ने लेखे यूट्यूब में भग को अनाधिकृत कुछ भी पत्रकार ने लेख दिया कनिका रूस अभी ते पिछाड़ी चामल छुट्या पर्ने बाध्यता को घान में हमी पढ़् तेज को जस रबजस दुटे लिन् पर्व फिर सब राम हम नराम नकारात्मक कुछ हम होने जस भी लिना पाइन तब जी कुछ भन्न भाषा सब कुछ हमें हृदयगमन करते हम भाग जी का जवाबदेही तो हमें लिना जैसे भी तैयार छो यही जवाबदेही तो प्रश्न उत्तर को सिलसिला ने नहीं हमी अगड़ी बढ़ाऊ हमी समय अलग नेटवर्क काट्या ये धैर्यतापूर्ण सुरुचिपूर्ण प्रश्न राखदि भाई सुनदिं भाई मेरा सहयात्री मित्र दाजू राजेन्द्र बानिया प्रति भी आभार अलग यहीं ठुक नमस्कार हस् धन्यवाद नमस्कार